ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಓಕೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಆದಂತ ಶ್ರೀ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳೇ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಗಳೇ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಪಂಡಿತ್ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರ ಜನ್ಮದಿನ ಅದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೆಹರೂರವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯುವಕರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಂಥವರು ನೆಹರೂರವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಹರೂರವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನಾಡಿನ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 
ಜೊತೆಗೆ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊನೆ ಭಾಷಣಕಾರನಾಗಿರೋದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಬಹುಶಃ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಜೊತೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾದದ್ರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶರಮನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಶರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಡನೇದು ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಎರಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಅರವತ್ತೈದು ಜನ ರಾಜರುಗಳು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಪಾಳ್ಯಗಾರರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನು ಏಕತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶಯವನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ದೇಶದವರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದವರು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿಸಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ರೆ 
ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬುನಾದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಬಹಳ ಜನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹುಸಿಯಾದ ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲರು ನೆಹರೂರವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಹರೂರವರು ಇವತ್ತೇನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನೆಹರೂರವರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮರಿಬಾರದು ನೆಹರೂರವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದರು ಈ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇಶ ಕಟ್ಟದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟೆಸರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ನೆಹರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೆಹರೂರವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಆಗ್ತಾನೆ ಯುವಕ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಜಪೇಯಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೋಹಿಯ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಲೋಹಿಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವರೆಷ್ಟು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದವರು ಎದುರಾಳಿಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅವತಾರು ಒಂದಿನ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ನೆಹರೂರವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕರಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾಡದಂಥ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಏಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ 
ವೈಚಾರಿಕತೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡದಂಥ ಕೆಲಸದಿಂದ ವೈ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಂದವರು ಇವರು ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೌಢ್ಯಗಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬಹುದು ಕೊರೋನಾ ಬಂತಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಜಾಗ್ತೆ ಬಾರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇವರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ನೆಹರೂರವರಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವತ್ತಾರು ನೆಹರು ಇಂಥ ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮೌಢ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೌಢ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆ ರೋಗ ದೀಪ ಹಚ್ಚದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಗಂಟೆ ಪಾರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೌಢ್ಯದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಆಹಾರದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದಂತಹ ಬರಗಾಲ ಬಂತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮುಂದೆ ಮರಳೊಡ್ ಮರಳೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾರತ ದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಹರೂರ್ ಅವರ ಕಾರಣ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ವಾಜಪೇಯಿ ಇವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಜನರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೆಹರೂರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ತಾಲೂಕಾ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯನಾದಿಂದ ವಕೀಲನಾಗಿತ್ತವಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇಶವನ್ನ ಕೀಳು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುಷ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಳ್ಳೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬರೀ ಸುಳ್ಳೆ ಅವರು ಹೇಳದಂತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆಗಳಿರ್ಬೋದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಯಾಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಂತ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಕ್ಕು 
ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಲವತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ತು ಪೈಸೆ ಆಗಿದೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ತು ಪೈಸೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತು ಪೈಸೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಇಸುವೆಯವರಿಗೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಇಸುವೆಗೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಪೆದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಏರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಥ ನಾಚಿ ಗೇಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಲಜ್ ಗೇಟ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ಉಳಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಜಾತಿವಾದಿಗಳು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಳಿಲೇಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲೇಬೇಕು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಹರೂರವರು ಹಾಕೊಟ್ಟ ಅಡಿಪಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಆದ್ರಿಂದ 
ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆಹರೂರವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನೆಹರೂರವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗನಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇಶ ಉಳಿಸಬೇಕು ಮೊದಲು ದೇಶ ಉಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಳಿತೀವಿ ದೇಶನೇ ಹಾಳಾದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟೇ ಸಲ್ಲಿಸು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದು ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಇದೆ ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನ ಕಿತ್ತು ಒಗಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಬೇಕು ಸಮಾಜ ಉಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಹರೂರವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ದೇಶದ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಗಡ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ದೇಶ ನಿರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಇವರೊಬ್ಬರೇನ ಹಿಂದೂಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ವಾ ನಾನು ಹಿಂದೂನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಹಿಂದೂಗಳು ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಹುತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಆ ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅದು ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷ ಕೋಮುವಾದಿಗಳ ಪಕ್ಷ ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ರಕ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎನ್ ಎಸ್ ಯು ಐ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೊಸ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬರಬೇಕು ಹೊಸ ರಕ್ತ ಬರಬೇಕು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬದ್ಧತೆ ಬರಬೇಕು
ಅದರಿಂದ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರು ರೈತರು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವರ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದವರ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ದಲಿತರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನೈಜ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಾಯ್ತಾರೆ ಅವರು ಮನ ಒಲಿಸಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ನೈಜ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಕೈನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಅದಾಗಬಾರದು ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈನಿಂದಲೇ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಆಗ ಅದು ನೈಜ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆರೈಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ